வெல்கம் டு கோமதிஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பச்சை மிளகாய் சட்னி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் இந்த பச்சை மிளகாய் சட்னி இட்லி தோசையோட வச்சு சாப்பிட்றப்பையும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி தயிர் சாதத்தோட வச்சு சாப்பிட்றப்ப நல்லா இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல நிறைய வகையான சட்னி வெரைட்டிஸ் குருமா வெரைட்டிஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப சட்னி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம் கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணா பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இதுக்கு ஒரு பேன்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா இது இந்த சட்னிக்கு தேவையான சாமான்கள்லாம் வதக்கிக்குவோம் ஒரு கப் அளவுல சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் தான் இந்த சட்னிக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல மட்டும் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெங்காயம் வதங்கிக்கிட்டு இருக்கப்பயே இதுலயே ஒரு கால் கப் அளவுல உரிச்ச பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் பூண்ட அதிகமா போயிடாத மாதிரி பாத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு வதக்கினா போதுமான அளவு இப்ப இதுல ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளியையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் ஒரு கால் கப் அளவுல கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க இது எல்லா சாமான்களும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கி நம்ம கண்ணாடி பதத்துல வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு காரத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் கப் அளவுல பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கிறேன் அதாவது பத்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கிறேன் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட குறைச்சி சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கினா போதுமான அளவு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கலர் மாறும் அந்த அளவுக்கு வதக்கிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் கலர் கொஞ்சம் வெளிர் கலரா வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி வதங்கினா போதுமான அளவு அதை கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சி ஜார்ல போட்டுட்டு அரைச்சிடலாம் இதுக்கு தண்ணி விடாம நீங்க வந்து ஒரு தொக்கு மாதிரி அதாவது தொகையல் மாதிரி நீங்க அரைச்சி ரெடி பண்ணிக்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு தண்ணி விடாமே அரைச்சாலே இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த சட்னிக்கு இப்ப தாளிப்பு செதிஞ்சு எடுத்துடலாம் தாளிக்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாளிக்கிற கரண்டியில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க விருப்பம் உள்ளவங்க கொஞ்சமாக நீங்கள் உளுத்தம் பருப்பும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வெறும் கடுகும் கருவேப்பிலையும் மட்டும்தான் போட்டு தாளிச்சிருக்கிறேன் இதுக்கு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எடுத்து சட்னியில் ஊற்றிடலாம் நம்மளோட ரொம்ப டேஸ்டியான பச்சை மிளகாய் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃப